मैं शैलजा पांडे एंड टूडेज टॉपिक इज वॉन्क्यो लाइटिस इन चिल्ड्रन बच्चों में होने वाली ये बीमारी है जो ये वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि बच्चों को हो जाता है उनके अपर रेस्पायटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड कर देता है जिसकी वजह से ब्रॉन्क्योलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है जिसकी वजह से बच्चों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और सर्दी जुकाम उनको लगा रहता है ब्रॉन्क्योलाइटिस एक कॉमन चेस्ट इन्फेक्शन है जो बच्चों में यह एक वायरल इन्फेक्शन है होता है जो लंग्स में इसे सूजन आ जाती है जैसे लंग्स के जो ब्रॉन्क्योल्स होते हैं जो एयरवेज होते हैं वहाँ पे सूजन आ जाती है इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहाँ पे म्यूकस भर जाता है जिससे कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी सांस लेने में बहुत घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है ब्रॉन्क्योलाइटिस ज़्यादातर तो छोटे बच्चों को इन्फेक्टेड करता है जैसे तीन महीने से कम बच्चे हैं या तीन महीने के बच्चे हैं या फिर जो छः महीने से कम बच्चे होते हैं दो साल के बच्चे दो साल और तीन साल तक के ये बच्चों को ये ज़्यादातर अपने आप इन्फेक्टेड करता है क्योंकि उन बच्चों का रेस्पाइट्री ट्रैक्ट मतलब लंग्स और इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल डेवलप नहीं होता है उसलिए उनको ये वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को वीजिंग साउंड आता है जब सांस लेगा तो घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगी हम उसके इन्फेक्ट जब स्टेथोस्कोप से उसके लंग्स का चेकअप करेंगे तो उसके साउंड लंग्स में सांस लेने में क्या होगा बहुत ज़्यादा घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगी हमें स्टेथो में सुनाई देगी बाकी जो बच्चे सांस लेंगे तो बहुत ज़्यादा घर घर के जब सोएंगे तब भी खर्राटे जैसी आवाज़ आएगी नॉइजी ब्रीदिंग होती है अब इसके कारण क्या होते हैं इसका कारण होता है वायरस वायरस इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन की वजह से उनको ये दिक्कत होती है अपर रेस्पायटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाने के कारण बच्चों को ये दिक्कत होती है अपर रेस्पायटरी ट्रैक्ट में आता है हमारा नाक मुँह और गला थ्रोट जहाँ पर ये इन्फेक्शन होता है उसके बाद ये इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ मतलब लोअर रेस्पायटरी ट्रैक्ट में चला जाता है लोअर रेस्पायटरी ट्रैक्ट में से ट्रैकिया और लंग्स तो उनको इन्फेक्टेड कर देता है ये जो वायरस होता है इसका नाम होता है वायरल जो वायरस है उसका नाम होता है रेस्पायटरी सिनेसियल वायरस आर एस बी रेस्पायटरी सिनेसियल वायरस होता है जो कि बच्चों के लंग्स को इन्फेक्टेड करता है इसके अलावा जो है राइनो वायरस हो गया पैरा इन्फ्लुन्जा वायरस हो गया एडिनो वायरस हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस हो गया ये वायरस भी जो है इस इन्फेक्शन के लिए मतलब कारण होते हैं ये सेकेंड कॉज है सबसे पहला कारण आर एस बी वायरस है जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके सिम्टम क्या होते हैं सिम्टम रनी नोज मतलब बच्चे की नाक हर समय बहती रहेगी स्टफी नोज मतलब नाक सूख जाती है बंद भी हो जाती है कफ बलगम रहेगा उसको खांसी आएगी स्लाइट फीवर हल्का हल्का बुखार बना रहेगा पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी सांस रुक जाएगी कभी सांस लेते समय बच्चे नींद से भी उठ जाते हैं इतनी दिक्कत होती है कि सोते सोते बच्चा उठ जाएगा उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसकी नाक बंद हो जाती है वीजिंग साउंड आएगा मतलब मैंने कहा स्टेथो से जब हम चेक करेंगे या उसके हाथ लगेंगे यहाँ पे तो बच्चे की घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगी सीने से और बहुत ज़्यादा सांस लेने में घड़ 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 करके आवाज़ आएगी ईयर इन्फेक्शन हो सकता है अगर बहुत समय तक ब्रॉन्क्योलाइटिस है बच्चे को तो उसके कान में भी इन्फेक्शन हो सकता है उसे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं तो उसकी वजह से बच्चे के कान में दर्द होना इन्फेक्शन हो सकता है इसके अलावा पेशेंट जो है मतलब बच्चा जो है बहुत ही लिथार्जिक मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा और थका महसूस करेगा क्योंकि उसको सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है ब्रीदिंग वेरी फास्ट मतलब सांस बहुत तेज तेज से आएगी बच्चे को कहते हैं कहते हैं कई लोग कॉमन लैंग्वेज में कहेंगे उसकी पसलियाँ चल रही हैं कहेंगे कोई कहेगा उसकी सांस फूल रही है तो टैकीपेनिया की दिक्कत हो जाती है बच्चे को इसके अलावा साइनोसिस की जब इतना ज़्यादा कंडीशन बिगड़ जाती है तो बच्चे के लिप्स और स्किन ब्लू पड़ने लग जाती है तो साइनोसिस की दिक्कत भी हो जाती है तुरंत हमें डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना चाहिए बच्चे को दिखाना चाहिए हम उसे प्रिवेंट कैसे कर सकते कैसे बचा सकते हैं इस इन्फेक्शन से पहली बात तो घर में अगर कोई बुखार या कॉमन कोर्ड से पीड़ित व्यक्ति है तो बच्चे को उससे दूर रखें और अपने हैंकी या टॉवल को बच्चों के साथ शेयर ना करें अपना पिया हुआ ग्लास बच्चों के साथ शेयर ना करें अपना झूठा पानी ना पिलाएं बच्चों के साथ साफ सफाई का ध्यान रखें बिल्कुल उसके जो जो उसके बच्चे के सोने की जगह उसको बिल्कुल क्लीन रखें चादर वादर साफ रखें बिल्कुल उसके कपड़ों को डिटॉल या सेविलॉन के गुनगुने पानी में धोके ही सुखाएं बच्चों के क्योंकि उन बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए उसके लिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है अपने हाथों को अगर आप बच्चे को छू रहे हैं तो अपने हाथों को साबुन या फिर सैनिटाइजर या हैंड वॉश कर से ही साफ करके ही उनको टच करें अगर आपको सर्दी जुखाम है तो बच्चों के सामने अगर छींक और खांसी आ रही है तो अपने मुँह को ढक लें जिससे कि उनके अंदर वायरल या वायरस या बैक्टीरिया ना जा सके ब्रेस्ट फ
क्योंकि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है ज़्यादा देन उन बच्चों से जो कि जिनकी मम्मियाँ उनको ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं इसलिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है बच्चे को तीन साल तक मदर फीड वैसे छः महीने तक लिखा ही होता है कि करानी चाहिए अगर तीन साल तक बच्चे को मदर फीड कराई जाए तो बच्चों को इस तरह के इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं तो मदर फीड कराना बहुत ज़रूरी है मदर फीड कराएं बच्चे को जिससे कि उनको इन इन्फेक्शनों से बचा सकें आप दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर आप इसका इलाज समय से नहीं कराते हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं बच्चे को रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है मतलब सांस रुक सकती है बच्चे की एपेनिया की दिक्कत हो सकती है सांस लेने की दिक्कत होती है सांस बंद होने की वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है ब्लू लिप्स मतलब साइनोसिस की दिक्कत हो सकती है ब्लू लिप्स एंड स्किन जो होट है और जो त्वचा है वो नीली पड़ सकती है डिहाइड्रेशन हो सकता है बच्चे को तो इसका इलाज तुरंत से तुरंत कराना चाहिए बच्चों को दिखा लेना चाहिए डॉक्टर्स को जितनी हो सके उनको बच्चों को इलाज की जरूरत पड़ती है तो उनका तुरंत से तुरंत इलाज कराएं अब रिस्क फैक्टर क्यों हो सकता है बच्चों को ऐसा इन्फेक्शन जल्द से जल्द देखिए ऐसा होता है तीन महीने के बच्चे या फिर दो साल तक के बच्चों या फिर तीन साल के बच्चे या फिर तीन महीने से कम के बच्चे या छः महीने के बच्चों का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है मतलब इम्यून सिस्टम जो होता है और जो लंग्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं इसलिए वो इस इन्फेक्शन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं तो उनको ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है दूसरी बात जिन बच्चों की प्री मेच्योर बर्थ हुई होती है समय से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं कमजोर होते हैं तो उनको ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है दूसरी बात जो बच्चे ऐसी जगहों पे जिनके माँ बाप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ बहुत पोल्यूशन है तो उन बच्चों में ये इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है जो जिनके घर में टुबैको बहुत ज़्यादा जो लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं उनके घर में तो बच्चे जो है टुबैको एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं तो उनको ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है दूसरी बात जो बच्चे जिनकी माएँ उनको ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं तो उनको ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है दूसरी बात यह है कि जो बच्चे ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे बहुत डैम्पनेस है नमी जहाँ रह रही है जिनके घरों में बहुत नमी है और बच्चे वहाँ पैदा हुए तो उनको ये दिक्कत ज़्यादा हो सकती है दूसरी बात जिनके बच्चों के जैसे आप किसी का सेकंड बेबी है तो उसका जो बड़ा भाई या बहन है वो स्कूल जा रहा है तो वहाँ से उनको इन्फेक्शन हुआ तो घर आए तो उन बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट करने में फिर उन जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं उनको ये इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है तो ये इसके फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें हो सकती हैं तो इनसे उनको बच्चों को बचा के रखें दूसरी बात ट्रीटमेंट पे आते हैं ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो बच्चे को प्रिवेंट करें उसको मतलब ऐसी जगह रखें जहाँ पे उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहे साफ सफाई का ध्यान रखें दूसरी बात होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है बच्चे की हेल्थ पे तो उसके लिए कुछ मेडिसिन होती है जैसे बेलाडोना थर्टी एकोनाइट थर्टी हो गई सल्फर थर्टी हो गई रस्टॉक्स थर्टी परसेटिला कैल्किया कार हिपर सल्फ थर्टी कॉस्टिकम थर्टी एकोनाइट थर्टी और ये फॉस्फोरस पॉन्जियस पिकैट ये जो मेडिसिन हैं बहुत अच्छा वर्कआउट करती है अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिम्टम लेने के बाद ही बच्चों को दवाई प्रिस्क्राइब करें आपको जो भी उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन आती है चाहे वो एक्नाइट है चाहे बेलाडोना है चाहे स्पॉन्जिया एपिकैक जो भी उसके अकॉर्डिंग आती है तो उस बच्चे को वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो उससे उसको जरूर रिलीफ मिलेगा और उसको जो है ये इन्फेक्शन ठीक भी हो जाता है मगर इन वीडियोज़ में सुनने के बाद आप बच्चे को अपने आप से कोई दवाई ना दें पहले अपने किसी आसपास के होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें उसको दिखाएं कि आखिर उसको क्या दिक्कत हो रही है उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग जो उसको दवाई दी जाएगी उससे कम्प्लीटली ठीक हो जाता है थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी कर सकते हैं और आप उसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कॉल फॉर मी ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके आप उसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं थैंक यू सो मच बच्चों के ख्याल रखें बच्चों को प्रिवेंट करें क्योंकि ये ब्रॉन्क्योलाइटिस की जो दिक्कत है सबसे ज़्यादा विंटर्स और स्प्रिंग सीजन में होती है तो इसलिए बच्चों को सर्दियों में बचा के रखें थैंक यू सो मच